kongera Uishimi wa raisi Kuwa chachu ya mabadiliko Utenda jeno fanisi Na utawala bodi Mwishimi wa mwenye kiti Kwa niyaba waziri wa nchi ofisi ya raisi utumishi na utawala bora Naomba kujibu swali la engineer Ramo Matala Makani Mbunge wa Tunduru Kaskazini kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, ingawa mheshimiwa Makani hakutaja waziwazi changamoto za utekelezaji wa mpango kwenye jimbo lake. Lakini serikali kupitia TASAF changamoto kubwa ambayo mpango unakumbana nao ni kilio kutoka kwa baadhi ya wananchi maskini ambao hawajafikiwa na huduma za mpango huo kwenye vijiji, mitaa, shehia takribani 5693 ambavyo havikufikiwa katika awamu ya kwanza ya mpango huu wa kunusuru kaya ya maskini. Hata hivyo ni mwahikishie mheshimiwa makani na wabunge wengine wote kwamba utaratibu umeshaandaliwa wa kuweza kufika kwenye vijiji mitache hia hizo mara tu baada ya mpango kuanza utekelezaji. Katika awamu hii TASAF imejipanga vizuri kuhakikisha kuwa yale malalamiko ya upendeleo, ubaguzi na kuachwa kwa watu maskini kuandikishwa kwenye mpango huu hayajirudi na mifumo ya kielektroniki itatumika. Mheshimiwa mwenyekiti, nitoe rai kwa waheshimiwa wabunge na viongozi wote kwamba muda utakapofika wahakikishe wanalisimamia vizuri zoezi la utambuzi wa walengwa kwa kushirikiana na walengwa wale wote wanaostahili basi waweze kuwa wameandikishwa kwenye mpango huu. Hatua kali zitachukuliwa kwa viongozi na watumishi katika ngazi zote ambao katika maeneo yao watabainika kuwepo watu au kaya zisizo na vigezo kwenye awamu ya pili ya mpango huu wa kunusuru kaya ya maskini. Mheshimiwa mwenyekiti, changamoto nyingine ni malalamiko ya walengwa kuhusu makato ya fedha kipindi cha malipo. Swala hili walengwa wanaendelea kuelimishwa kwa nini makato yanatokea. Sababu ya kukatwa fedha zao ni kutokana na kutotimiza Mashauti ya kupokea ruzuku hasa kwa kaya zenye watoto walio shuleni halafu hawaendi shule na wale wanaotakiwa kuhudhuria clinic ambao ni watoto wenye umri ya miaka mitano na hawafanyi hivyo na endapo kaya itashindwa kutimiza mashauti ya kutimiza watoto hao kutohudhuria shuleni au kutopeleka watoto clinic fedha hizo zinakatwa kama adhabu ni muombe mheshimiwa makani na wabunge wengine wote Mnapokwenda kwenye ziara katika majimbo yenu ndugu zangu tusaidiane kutoa elimu hii ili kuepusha malalamiko ambayo sio ya lazima. Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya rais utumishi wa umma na utawala bora naomba ni mjibu maswali madogo mawili ya nyongeza wifi yangu Jacqueline Msongozi kama ifuatavyo. Kwanza kama mwanamke naomba nimpongeze kwa sababu walengwa wengi ambao ni wanufaika wakaya maskini wamekuwa ni wanawake kwa sababu wanawake wameonyesha uaminifu mkubwa sana. Lakini katika swali lake hili la kuhusu tarafa za napakanya, matemanga na mpungu na mlingoti naomba ni mwambie mheshimiwa mbunge kwamba TASAF sasa hivi tumekuwa katika awamu ya tatu na mwezi ujao Oktoba tunategemea kuzindua rasmi sehemu ile ya pili ambayo tumemaliza sehemu ya kwanza na hizi tarafa zote nne ambazo amezisema basi walengwa wote wale ambao hawajafikiwa watafikiwa lakini katika sehemu yake ya B mheshimiwa mwenyekiti naomba ni sehemu kwamba serikali ya awamu ya tano kupitia mpango huu wa kunusuru kaya ya maskini tumejipanga kuboresha zaidi kuhakikisha kwamba wale walengwa wote ambao tulikuwa tunawawezesha na sasa hivi wameweza kusimama wenyewe basi tutakuwa na mpango mkakati kuhakikisha kwamba wamefuzu tunaita graduation ili sasa waweze ku phase out wale wengine ambao hawajiwezi kwa sababu wasiojiweza masikini sana wazee wale mavu wanazaliwa kila siku wapo kila siku basi tuendelee kuwahudumia kwa maana hiyo tumeboresha mfumo kuhakikisha kwamba kuanzia sasa hivi tutakwenda kielektroniki kuhakikisha kwamba tunaondokana na swala zima la kaya hewa 
kwa maana hiyo ni watake wabunge wote na watanzania wote kuhakikisha kwamba wanaendelea kuunga mkono juhudi hizi za serikali ya awamu ya tano kuhakikisha kwamba walengwa wote wanaotokana na kaya maskini ndio hao wanaostahili kupewa misaada yote asante Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Utumishi na Utawala Bora naomba kujibu swali moja dogo la nyongeza la Mheshimiwa kaka yangu Mamoto kama ifuatavyo Mpango mzima huu wa tasafu mheshimiwa mwenyekiti naomba niseme takwimu zipo na muda wowote anapohitaji kupata hizo takwimu tutampatia kwa sababu ni zoezi endelevu na sisi kama TASAF tumejipanga kuonyesha kabisa kwamba sasa hivi tutakuwa tunaonyesha zaidi multiply effect ya walengwa wote na mpango mzima mpaka leo hii tumetumia shilingi ngapi ili kuonyesha kwamba impact yake inaonekana mheshimiwa mwenyekiti asante Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Utumishi na Utawala Bora naomba ni mjibu swali dogo la nyongeza mzee wangu lobeleje kama ifuatavyo Ni kweli huko nyuma mheshimiwa mwenyekiti kulikuwa na walengwa wengine ambao walikuwa wana uwezo lakini walikuwa wako kwenye mpango serikali ya awamu ya tano hilo tulilidhibiti tumelidhibiti na ndio maana hayo masuala yote ya madaftari wote tuliwaondoa na ndio maana pia katika jibu langu la nyongeza nimesema katika sehemu yetu hii ya pili tunakwenda kielektroniki katika kudhibiti wale wote ambao wanasema wanatokana na kaya maskini lakini kumbe ni kaya maskini hewa hilo tumelidhibiti na tumeboresha mheshimiwa mwenyekiti Ongera mheshimi wa raisi kuwa chachu ya mabadiliko tendaje na ufanisi na utawala bora